very good evening dear students in our class second maths ncert maths magic book 2 i am going to start first chapter of the maths book that is what is long and what is round the meaning of the chapter is what is long means wo kaun se object hain jo lambe hote hain and what is round वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो कि राउंड होते हैं यानी कि गोल होते हैं डियर स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर द टर्म लॉन्ग एंड द टर्म राउंड रिप्रेजेंट बेसिकली शेप्स मींस हियर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट शेप्स Yes, shapes is not a very new topic for you all. As in class first, you have learnt about shapes. आप shapes के बारे में class one में already पढ़ चुके हैं. But अब second class में क्या नया आपको पढ़ना है? The main thing is that there are two kind of shapes. Dear students, right now, if you see around yourself. there are various kind of object various kinds of shapes around you aapke charon aur jahan par bhi aap baithe hain dekhiye apne charon aur bahut sare shapes hain solid shapes i am discussing about solid shapes and these all shapes must be categorized in two dimensional shapes or three dimensional shapes here d means dimensional तो टू डी शेप्स का मतलब होता है टू डायमेंशनल शेप्स और थ्री डी शेप्स का मतलब है थ्री डायमेंशनल शेप्स अब टू डायमेंशनल शेप्स यानी कि टू डी इसे हम टू डायमेंशनल क्यों कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल टू डायमेंशनल शेप्स कौन कौन सी होती हैं स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल सर्कल एंड ओवल ऑल दीज आर टू डी शेप्स but why do we call them two dimensional means what is the meaning of 2d in 2d shapes hum ine 2d kyu kehte hain 2d means two dimensional and two dimensional ka matlab hota hai length and breadth means no height this is the reason why we call them two dimensional means all these shapes can be measured with respect to length and breadth only no requirement of height to explain them square rectangle triangle circle over in sabhi shapes ko measure karne ke liye hame sirf length aur breadth ki hi to zarurat padti hai just like as an example this is a ruler in this ruler we can say what is the shape of this ruler You will say this is rectangle. आप इसे पढ़ चुके क्लास वन में रेक्टेंगल शेप पे बट इस रेक्टेंगल को हमने टू डी शेप कहे या कहा या थ्री डी कैसे पता करेंगे आप देखेंगे इसकी क्या इसको मेजर करने के लिए किस किस डायमेंशन की जरूरत है आप कहेंगे दिस वन इज लेंथ इसे हम लेंथ कहेंगे क्योंकि ये लंबा साइड है इसका तो इसे हमने लेंथ कहा एंड दिस वन इज ब्रेथ इसे हमने कहा ब्रेथ This is length and this is breadth. Here in this ruler, no height. इसकी कोई हाइट नहीं है यानी कि इसकी कोई मोटाई नहीं है ना तो ये ऊंचा है ना ही ये मोटा है तो जिसकी हाइट नहीं होती जिसकी मोटाई नहीं होती और जिसको नापने के लिए हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ की जरूरत पड़ती है उसे हम लोग कहते हैं टू डी मीन्स दिस इज अ टू डी शेप दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज टू डी आई एम श्योर नाउ इट इज क्लियर टू यू ऑल वट इज द मीनिंग ऑफ टू डी याद रखिएगा टू डी मीन्स टू डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ ओनली नो रिक्वायरमेंट ऑफ हाइट नाउ अनदर थिंग इज थ्री डी शेप्स हियर अबाउट थ्री डी शेप्स यू विल लर्न दिस थ्री डी शेप इन क्लास थर्ड सो नो नीड ऑफ दिस राइट नाउ Now another thing is, let us recall the definitions of these two D shapes. First is square. 
square is a two dimensional shape having four sides and four corners all sides are equal square ek aisi two dimensional shapes hai jiski char sides hoti hain 1 2 3 4 iski char side hai and four corners kon kon se hain four corners 1 2 3 4 ye bhi square hai ye bhi square hai lekin ye thoda sa teda ho raha hai square ठीक है ना बट स्क्वायर तो स्क्वायर ही रहेगा शेप तो सेम रहेगी दिस इज ऑल्सो स्क्वायर बिकॉज फोर साइड्स फोर कॉर्नर्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल दिस इज रेक्टेंगल रेक्टेंगल इज अ टू डी शेप हैविंग फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स सेम एज स्क्वायर दोनों की डेफिनेशन यहाँ तक सेम है ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इसमें सिर्फ इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है मतलब आमने सामने की साइड्स इसके सामने की साइड्स ये है दोनों सीक्वल होंगी इसके सामने की साइड ये है दोनों इक्वल होंगी सेम ये भी एक रेक्टेंगल है आमने सामने की साइड्स इक्वल और आमने सामने की साइड इक्वल नेक्स्ट वन इज ट्रायंगल ट्रायंगल इज अ टू डायमेंशनल शेप हैविंग थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर्स ऑल साइड्स मे बी इक्वल और अन इक्वल ट्राइंगल एक ऐसी टू डायमेंशनल शेप है जिसकी तीन साइड्स तो होती ही हैं थ्री कॉर्नर्स होते हैं बट ऑल दीज साइड्स ये तीनों की तीनों साइड इक्वल भी हो सकती हैं और अनइक्वल भी मतलब एक एक दूसरे के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं इन दिस ट्रेंगुलर पिक्चर ऑल दीज साइड्स मे बी एस्टिमेटेड एज इक्वल हम कह सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं कि तीनों के तीनों इक्वल हैं और इस वाले पिक्चर में ये तीनों के तीनों अनइक्वल दिख रही हैं यानी कि इक्वल नहीं दिख रही है, है ना तो ये भी ट्रैंगल ही है नेक्स्ट वन इज सर्कल सर्कल इज अ टू डी शेप हैविंग नो साइड्स नो कॉर्नर्स ओनली राउंड एंड राउंड इसकी कोई साइड नहीं होती ना ही कोई कॉर्नर होता है वी कैन से सर्कल इज अ टू डी शेप हैविंग नो लेंथ नो ब्रेथ इसकी कोई लेंथ नहीं होती कोई ब्रेथ नहीं होती सिर्फ राउंड और राउंड होता है लास्ट वन इज ओवल ओवल इज अगेन अ टू डायमेंशनल शेप हैविंग नो साइड्स नो कॉर्नर्स नो लेंथ नो ब्रेथ इट इज नॉट प्रॉपरली राउंड क्या डिफरेंस है सर्कल और ओवल में इसमें आ जाएगा राउंड एंड राउंड प्रॉपरली राउंड पिक्चर और ओवल में प्रॉपरली राउंड आप सब देख रहे हैं ये पूरी तरह से गोल पूरी तरह से राउंड सर्कल की तरह नहीं है तो डियर स्टूडेंट्स आई एम श्योर आप सबको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आज के पिक्चर में हमने आज के टॉपिक में हमने क्या समझा आप सभी ने शेप्स तो पढ़ी थी पहले क्लास वन में ये शेप्स आपने पढ़ी थी डेफिनेशन भी पढ़ी थी बट इन शेप्स को टू शेप्स कहते हैं और टू डी शेप्स का क्या मतलब होता है वो आपने नहीं पढ़ा था जो आपने आज के वीडियो में पढ़ लिया है तो चलिए आज के लिए इतना ही थैंक यू एवरीवन बाय बाय बेटा बस आपका काम क्या है एज अ क्लास वर्क आप इसको नोट डाउन तो कर ही लेंगे बट होमवर्क में एज एन असाइनमेंट आपको क्या करनी है आपको कलेक्शन बनाना है हर टाइप के शेप्स का मतलब स्क्वायर शेप्स के कम से कम फाइव एग्जाम्पल्स आपको कलेक्ट करने हैं और लिखने हैं रेक्टेंगल के भी फाइव एग्जाम्पल्स आपको कलेक्ट करने भी हैं लिखने भी हैं सेम ट्राइंगल सर्कुलर और ओवल के ठीक है हर शेप के पांच पांच एग्जाम्पल लिखने भी हैं और उनको कलेक्ट करके चिपका के मुझे दिखाना भी है चलिए आज के लिए इतने थैंक यू एवरीवन बाय बाय